సో ఈ రోజు సండే కాబట్టి లాగ్ ఎప్పుడు పోస్ట్ చేస్తాం మాకు తెలీదు కానీ సండే రోజు మాత్రం మేము ఈ వంట చేస్తున్నాము సో నేను మాస్టర్ షెఫ్ వీళ్ళు నా అసిస్టెంట్స్ ఓకే అసిస్టెంట్ నెంబర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు వచ్చేసి ఆనియన్ అండ్ పచ్చిమిరపకాయ అండ్ టమాటోస్ సో ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా కావాలి సో ఫస్ట్ అయితే ఇవి కట్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఇస్తున్నా ఇది కట్ చేసినాక ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి దాన్ని పట్టు కట్ చేసి నేను యాక్టింగ్ వరకే ప్రొఫెషన్ అంతా మీరే సార్ 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 ఎవరు అసలు హెల్ప్ అయ్యారు నాకు అని నేనే వేసుకోవాలి అన్ని దీన్ని కొంచెం హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టే ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడే దాంట్లో ఉన్న నాన్ వెజ్ స్మెల్ అంతా పోతుంది నేది <laughs> సండే కాబట్టి లాగ్ ఎప్పుడు పోస్ట్ చేస్తామో మాకు తెలీదు కానీ సండే రోజు మాత్రం మేము ఈ వంట చేస్తున్నాము సో నేను మాస్టర్ షెఫ్ వీళ్ళు నా అసిస్టెంట్స్ ఓకే అసిస్టెంట్ నెంబర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ నేను వంట చేస్తే ఈ ముగ్గురు తింటారు వీడు బొక్కలు తింటాడు సో వంటకి కావాల్సిన సామాన్లు అన్ని మేము రెడీ చేసుకుంటున్నాము సో నాకు హెల్ప్ చేయడానికి చందు రాణి మీనా ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్ళు టమాటోస్ కానీ ఆనియన్స్ మిరపకాయలు ఇవన్నీ కట్ చేసి ఇస్తారు సో నేను వంట ఎలా చేస్తాను మీకు చూపిస్తాను సో మీరు కూడా ఈ వంటని ఇంట్లో ప్రయత్నించకండి అండ్ ప్రయత్నించి అసలు తినకండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ మేము తిన్న తర్వాత మీకు చెప్తాము ఓకేనా చలో స్టార్ట్ సో అసలు స్కిప్ చేయకండి సో మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు వచ్చేసి ఆనియన్ అండ్ పచ్చిమిరపకాయ అండ్ టమాటోస్ సో ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా కావాలి సో ఫస్ట్ అయితే ఇవి కట్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఇస్తున్నా ఇది కట్ చేసినాక ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి దాన్ని పట్టు కట్ చేసి నేను యాక్టింగ్ వరకే ప్రొఫెషన్ అంతా మీరే సార్ సార్ ఏంటి సార్ అది నేను యాక్టింగ్ వరకే ప్రొఫెషన్ అంతా మీరే కటింగ్ సార్ నేను చాయ్ ఎవరు అసలు హెల్ప్ అయ్యారు నాకు అని నేనే వేసుకోవాలి అన్ని మా అక్క ఓన్లీ కర్రీ మాత్రం వేస్తుంది బట్ పనులన్నీ మాతో చేపిస్తూ ఉంటుంది మీరు అసిస్టెంట్ కదా అసిస్టెంట్ కాదు అని అంటున్నాను టమాటోస్ కూడా చాలా ఇష్టం అందుకని టమాటోస్ చూసి లైక్ టమాటోస్ అండి కెమెరామ్యాన్ మీనా గారు మీ ఛాయ్ చేస్తాను ఇట్లా కట్ చేయాలి టమాటోని ఇట్లా స్లైసెస్ ఐమ్ ప్రొఫెషనల్ షాపర్ యూ వి కెన్ సీ దాట్ దీంట్లో ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా మీరు ఇలాంటి ట్రై చేసిన తర్వాత దాంట్లో గలీజ్ గా ఏమైనా మీ మమ్మీ వాళ్ళతో దెబ్బలు తిన్నప్పుడు అది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద పెట్టుకోండి నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అసలు కాదు ఎందుకంటే నేను చాలా సార్లు కూడా తినేసిన మా ఇంట్లో దెబ్బలు సో గ్యాస్ ఆన్ చేయలేదు ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఏమేమి వేసుకుంటున్నాం అంటే ఆనియన్ అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి తర్వాత 
मन बगार सामान की कावास पदार्थ चूसरा दूर असले मन इंदा कटे लाइट ब्रउन अर्वात मन वन टेबल स्पून अंड तरवा मन दीं पुदीना वेवाली इंदा वाश् पे पुदीना सो इत अंदर मैं पुदीना पेटना चिकेन चीसा चिकेन वे बहुत अंड अला सरका वाटर लेकिन दईस अने हई फ्लेम असल लो फ्लेम असल बिह्य विरीय फ्लेम कल मैं कल रईस अने 
సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఏం చేశానంటే ఇందాక నేను టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నాను చెప్పిన కదా దానికి నేను ఫోర్ వా ఫోర్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను కాకపోతే చాలా మంది బగారే తక్కువ జ్యూస్ చేస్తారు సో నేను అందుకే వన్ గ్లాస్ లో కొంచెం తక్కువ వాటర్ అలా తీసుకున్నా సో ఒకటేసారి తీసుకుంటే బెస్ట్ అనేసి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు దీంట్లో మనం టేస్టింగ్ కి సాల్ట్ వేసేస్తున్నాం ఆడియన్స్ కి తెలియదు ఏంటంటే మా అక్కకి ఉప్పు ఎక్కువ కావాలి అన్ని దాంట్లో నేను కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువనే తింటా కొంచెం కాదు ప్లీజ్ సరిపోదండి లేదు సరిపోలేదు కానీ వీళ్ళకి సరిపోతుందని నాకు తెలుసు నేను కావాలంటే మళ్ళీ వేసుకొని తిందామని వీళ్ళ కోసం సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాను అంతకపోతే ఒకసారి కాలు పరికెత్తి చూసుకోవాలండి ఎందుకంటే బియ్యం అనేది బియ్యం అనేది అంటుకోకుండా ఇలా ఉంటుంది సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టేసాం అండ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సరిపోతుంది అనుకోండి నార్మల్ ఫ్లేమ్ లో పెట్టాలి ఎక్కువ హై ఫ్లేమ్ లో కూడా కాదు సిమ్ కాదు హై కాదు నార్మల్ గా పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం దీనిపైన మూత పెట్టేద్దాం అండ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూసుకొని పలుకులు ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయి చూసుకొని మ్యాచ్ అయిపోతే సరిపోతుంది అండ్ మా చందు గారు దీంట్లో కొన్ని మన అక్కకి ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు మనం ఒక కడాయి పెట్టుకుని ఫస్ట్ మళ్ళీ దీని కూడా మనం ఆన్ చేసుకోవాలి గ్యాస్ ఇట్స్ వెరీ మ్యాండేటరీ అండ్ చికెన్ కూడా నీట్ గా వాష్ చేసుకోవాలి ఇంకా నేను చేయలేదు చేస్తాం సతీష్ పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ దీనికి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆనియన్స్ సారీ ఆనియన్స్ తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు అండ్ టమాటో అండ్ ఇంకా కొన్ని వేరే వేరేవి అంటే వేరే వేరే అంటే సో అది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఇందాక మనం కోసుకున్న ఆనియన్స్ ఇవన్నీ వేసేసుకోవాలి సో కొంచెం మేము ఆనియన్స్ ఎక్కువనే తింటామని చెప్పాను కదా సో అలా కొంచెం ఎక్కువనే వేసుకుంటాం ఆనియన్స్ అండ్ ఆనియన్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ అల్లం ఉల్లిగడ్డ పేస్ట్ తీసుకుంటున్నా అది వన్ టేబుల్ స్పూన్ కాలే కాబట్టి ఇంకా కొంచెం తీసుకుంటున్నా నేను అండ్ దీంట్లో మనం ఇందాక మిగిలి పెట్టుకున్నాం కదా పుదీనా పుదీనా అండ్ కరేపాకు దీంట్లో వేసేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని మంచిగా కలుపుకోవాలి అండ్ తర్వాత దీంట్లో మనం చికెన్ ఇందాక కడుక్కొని పెట్టుకున్న చికెన్ వేసేసుకొని ఫ్రై చేయాలన్నమాట సో చాలా మంది చిక్ ఇది వేసిన తర్వాత కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత చికెన్ వేస్తారు కానీ నేనైతే అప్పుడే చికెన్ వేస్తా ఎందుకంటే దాంట్లోనే మంచి ఫ్రై అవుతుంది కాబట్టి నేను ఒక సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకున్నా చికెన్ అయితే సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం తింటే మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి వితౌట్ దీని మీద మనం ఏం గిన్నె పెట్టొద్దు ఏం పెట్టొద్దు ఫస్ట్ మనం నార్మల్ ఆయిల్కే ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేసి అండ్ మంచి ఫ్రై అవుతుంది సో దీనికోసం నేను దొడ్డుప్పు తీసుకున్నా దొడ్డుప్పు ఎందుకంటే కొంచెం మంచిగా ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నా నేను అండ్ ఇప్పుడు మనం నేను దీన్ని కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టే ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడే దానిలో ఉన్న నాన్ వెజ్ స్మెల్ అంతా పోతుంది నేను నెక్స్ట్ మాస్టర్ షెఫ్ ఎవరిరా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ గా ఉన్నావు సో ఇందాక మనం నార్మల్ గా కై చేసుకున్నాం కదా సో అది మొత్తం వాటర్ ఇంకిపోయినాక చూడండి ఎట్లా అవుతుంది ఇట్లా మొత్తం ఆయిల్ బయటకు వచ్చేస్తుంది మనకి ఇదంతా ఆయిల్ ఇదంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది 
ఇప్పుడు మొత్తం అంటే మనకి నాన్ వెజ్ స్మెల్ చాలా మందికి వస్తుంది అంటారుగా ఇలా చేసుకుంటే అస్సలు కూడా రాదు నాన్ వెజ్ స్మెల్ ఇది ఇంకా కొంచెం ఇంకా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో మనం కారము అండ్ చాలా మంది ధనియాల పొడి అండ్ చికెన్ మసాలా ఇవన్నీ వేసుకుంటారు కదా అవన్నీ వేసేసుకొని టమాటోస్ కూడా వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో టొమాటోస్ వేసేసుకుందాం ఒక త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ మనం మిర్చి పౌడర్ వేసుకోవాలి యాక్చువల్గా మా దాంట్లో పచ్చిమిర్చి పౌడర్ అండ్ అలాగే మనకి పసుపు రెండు కలిపి ఉంటుంది అనమాట సో అందుకే నేను మళ్ళీ పసుపు సపరేట్గా ఏం వేసుకోవట్లేదు దాంట్లోనే వేసేసుకుంటున్నా కొంచెం స్పైసీ ఎక్కువ కావాల్సిన వాళ్ళు స్పైసీ ఎక్కువగా కూడా తీసుకోవచ్చు నేను నేను కొంచెం స్పైసీ ఎక్కువగానే తింటా సో స్పైసీగానే తీసుకుంటాను మా అక్క స్పైసీ సాల్ట్ ఎక్కువ తింటుంది కదా సో ఇప్పుడు కొంచెం నార్మల్గా కూడా వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే సరిపోకపోతే టేస్ట్ పరంగా అండ్ తెలిసిపోతుంది కాబట్టి నేను వేసుకున్నా అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకొని కొంచెం సేపు మూత పెట్టుకోవాలి ఇందాక కొంచెం మనం మూత పెట్టుకోవాలి కదా ఇప్పుడు కొంచెం మూత పెట్టుకోవాలన్నమాట సో వాటర్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ కూడా కొంచెం వేసుకొని చేసుకోవచ్చు నేను కొంచెంగా తీసుకుంటా వాటర్ ఎక్కువ కాదు సో ఫస్ట్ టమాటోస్ నుంచి వాటర్ ఎట్లయినా వచ్చేస్తాయి కాబట్టి తర్వాత చూసి తీసుకుంటాం హెల్ప్ చేయమంటే ఏం చేస్తుందో చూడండి ఆమె చూడండి మా వర్క్ అంతా అయిపోయి కూర్చున్నా మేము నేనైతే కెమెరా మ్యాన్ అండి ప్లీజ్ ఏంది ఏంది నీ వర్క్ అంతా అయిపోయి కూర్చున్నా వర్క్ అంతా అయిపోయి కూర్చున్నావా నేనైతే కెమెరా మ్యాన్ సో కొంచెం అవడానికి వచ్చేసింది రైస్ కూడా హాఫ్ బాయిల్డ్ అయిపోయింది అండ్ చికెన్ కూడా ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇట్స్ టైం ఫైవ్ ట్వంటీ మేము ఇంకా లంచ్ చేయలేదు అదే మా సీక్రెట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మేము టిఫిన్ చేయలేదు లంచ్ చేయలేదు ఇంకా ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత తినే వరకు అవుతుంది శత్రువులు ఎక్కడో ఉండరా చెల్లెళ్ళు కూతుళ్ళు రూపంలో మారువేషాలు వేసుకుని మన కొంపలోనే తిరుగుతా ఉంటారు కోసం <laughs> మన కొత్తిమీర కొత్తిమీర వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అయిపోయింది ఇప్పుడు మేము దీన్ని టేస్ట్ చేసి ఎట్లుందో చెప్తాం అండ్ మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ట్రై చేయండి నిజంగా నేను చాలా బాగా వంట చేస్తా నాకు తెలుసు సో మీరు కూడా కొంచెం ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి సో టేస్ట్ చేసి చెప్తాం ఎట్లుందో మా సిస్టర్స్ అందరినీ కనుక్కుంటా సో వెయిట్ సో ఫైనల్ గా రెడీ అయిపోయింది సో వెళ్ళి ఇప్పుడు తినేసాలి ఆకలి స్కుట్టింగ్ చెమటాయి స్కుట్టింగ్ మాకు ఏంటాయి కష్టాలు తెలియదు కానీ చేయాల్సి వస్తుంది అంతే బ్యాచులర్స్ కష్టాలు కావు మాది ఇంట్లో ఉన్న కష్టాలు బ్యాచులర్స్ అయినా బాగుంటారు కొంచెం అయినా తిని వాళ్ళు ఇష్టంగా ఉంటారు కానీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ కష్టాలు అని పొద్దున్న లేవా కానీ జాడు కట్ట జాడు కొట్టవా సో ఫైనలీ నా వంట అయిపోయింది సో నా వంట తినడానికి ముగ్గురు కోతులు ముందలు కూర్చున్నారు సో చూపిస్తా నాగండి చలో హాయ్ నమస్తే ఇప్పుడే చూసుకుని తర్వాత వింటాము కాదు ఎట్లా కూర్చున్నారు తెలుసా అన్నదానంలో కూర్చొని ఇంటర్ చూసిరా వెరీ గుడ్ ఓకే ఫస్ట్ మీ టేస్ట్ ఎలా ఎలా ఉందని టేస్ట్ చికెన్ తెలుసు అది మాకు కావాలని వీళ్ళు ముగ్గురు మాట్లాడుకొని మరి ఇట్లా చేస్తున్నారు 
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా ఫుడ్ ఇంత లైక్ చేస్తున్నందుకు చెప్పినాక కూడా సో ప్లీజ్ డూ లైక్ కమెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్